हम लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर रहे थे हमने दो चीज़ें मेन डिस्कस की थी नंबर वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर टू आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने ये देखा था कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हाउ मेनी सॉफ्टवेयर्स आर इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर सेकेंडली हमने डिस्कस की थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आज हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर चाहे हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं चाहे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हमने उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और उन कैटेगरीज को आज हमने डिस्कस करना है हमारे पास सॉफ्टवेयर की मेन चार कैटेगरीज होती हैं लाइसेंस सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर शेयर वेयर एंड फ्रीवेयर लाइसेंस लाइसेंस जो है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका प्रॉपर लाइसेंस हो एक्चुअली होता यह है कि जब कोई भी कंपनी कोई भी पर्सन एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है तो वो डेवलप किसी ना किसी कस्टमर के लिए करता है अब अगर कोई पर्सन कोई कंपनी जो कस्टमर है वो और जो डेवलपर है उनके दरमियान एक लीगल एग्रीमेंट होता है मींस के प्रॉपर वे से कस्टमर डेवलपर को रिक्वेस्ट सेंड करता है वो उसको बताता है कि मैं इन टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको अपना सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए दे सकता हूं जब उनके दरमियान टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज हो जाती हैं उसके बाद वो सॉफ्टवेयर उस कस्टमर को दे दिया जाता है तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो थ्रू प्रॉपर चैनल एक लीगल एग्रीमेंट की बेस पर किसी भी डेवलपर से चाहे वो पर्सन है चाहे वो कंपनी है परचेज किया जाए ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं इसके अगेंस्ट जो सेकंड सॉफ्टवेयर होता है जो इसके अपोजिट होता है उसको हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रॉपर तरीके से परचेज ना किया जाए प्रॉपर तरीके से कैसे परचेज नहीं किया जाता देखिए जी एक कंपनी है उसने लाइसेंस सॉफ्टवेयर परचेज किया थ्रू प्रॉपर एग्रीमेंट अब उसने क्यों वो परचेज किया उसने वो यूज करना था कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि आप एक सॉफ्टवेयर अपने यूज के लिए परचेज करें और उसके बाद आप उसको कॉपी करके आगे सेल आउट करें क्यों कि कॉपी करके सेल करना ये सिर्फ डेवलपर का के पास राइट्स होते हैं अगर कोई कंपनी जिसने सॉफ्टवेयर परचेज किया है वो इनलीगली वो सॉफ्टवेयर जो उसके पास पड़ा है उसकी 50, 100, 200 कॉपीज बनाती है और उसको आगे सेल आउट कर देती है तो उस सॉफ्टवेयर को हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं उसके बाद सेकंड है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर जो है उसकी हमें सिर्फ एक फाइल दी जाती है जिसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं वो फाइल रन होती है हमसे रिक्वायर्ड डाटा लेती है और हमारे लिए ऑपरेशन परफॉर्म करती है अगर हम सिंपल अल्फाज में कहना चाहें तो वी आर यूजिंग दी फ्रंट एंड ऑफ एनी सॉफ्टवेयर उस फ्रंट एंड के बैक साइड पर वो कोडिंग होती है जिसकी मदद से सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं उस कोडिंग को हम सोर्स कोड कहते हैं यानी जब किसी भी लैंग्वेज को यूज करते हुए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद हमें क्या चीज मिलती है सिर्फ फ्रंट स्क्रीन फ्रंट एंड ऑफ सॉफ्टवेयर 
उसके बैक एंड पे जो सोर्स काम कर रहा है वो यूजर को नहीं दिया जाता वो प्रोग्रामर के पास होता है डेवलपर के पास होते हैं हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो जब हम परचेज करते हैं तो उनका सिर्फ फ्रंट एंड नहीं दिया जाता बल्कि हमें सोर्स कोड भी प्रोवाइड किया जाता है और जिन सॉफ्टवेयर के साथ आपको उनका सोर्स कोड भी अवेलेबल हो उन सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे पास वो है यूनिक्स एंड लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद थर्ड है हमारे पास शेयर वेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें इंटरनेट से अवेलेबल हो और फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हो लेकिन उसके ऊपर दो रिस्ट्रिक्शंस हो नंबर वन लिमिटेड टाइम पीरियड और लिमिटेड सर्विस मीन्स के आप एक सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं चेक करते हैं कि यार ये मेरा काम प्रॉपर कर रहा है या नहीं आप उस सॉफ्टवेयर को वन वीक और वन मंथ के लिए यूज करते हैं दूसरा ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल तो अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है लेकिन उससे फॉर एग्जांपल फोर ऑपरेशंस परफॉर्म करने तो उन फोर में से टू ऑपरेशंस आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है और अगले दो ऑपरेशन अगर आपने उससे परफॉर्म करवाने हैं तो उसके लिए फिर आपको कंपनी से परचेज करना पड़ेगा तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल हो उसके बाद हमें परचेज करना पड़े या उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है उसमें से कुछ हिस्सा हमें अवेलेबल हो और उसको कंप्लीट यूज करने के लिए हमें परचेज करना पड़े ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं शेयरवेयर उसके बाद है फ्रीवेयर फ्रीवेयर शेयरवेयर ही की एक और फॉर्म है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्लीट हमें इंटरनेट पर अवेलेबल हो जब हमें ज़रूरत हो हम उसको डाउनलोड करें और अपना काम कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं फ्री वेयर तो ये हमारे पास चार कैटेगरीज हुई सॉफ्टवेयर्स की नंबर वन इज लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो एक लीगल एग्रीमेंट के तहत परचेज किया जाए और यूज किया जाए इसका अपोजिट होता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो प्रॉपर चैनल से ना परचेज किया जाए ये जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है ना ये सिर्फ आपका ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसके अंदर यूज होते हैं बाकी ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल होता है सेकेंड इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड भी हमें साथ में मिले शेयरवेयर फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है विद टू रिस्ट्रिक्शन लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड सर्विस एंड फ्रीवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जब तक हम चाहें जितना चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास है इंटरनेट एप्लीकेशन टूडे इज द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन आज हम कंप्यूटर को जो यूज कर रहे हैं उसमें से हम कम्युनिकेशन को निकाल दें तो हमारे लिए बजाहिर हमारा कंप्यूटर यूजलेस हो जाता है तो कम्युनिकेशन की जो बैकबोन है कम्युनिकेशन के अंदर जो चीज कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना रही है वो क्या है इंटरनेट तो इंटरनेट को हमारे पास यूज करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं नंबर वन इज वेब बेस्ड एप्लीकेशन नंबर टू इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड नंबर थ्री इज सोशल मीडिया वट इज वेब बेस्ड एप्लीकेशन हमारा जो कंप्यूटर इंटरनेट है इंटरनेट में हमारे पास कोई भी सर्विस है वो किसी ना किसी कंप्यूटर के ऊपर पड़ी हुई है और वो हमें 24 फोर आवर्स अ डे सेवन डेज अ वीक अवेलेबल है तो वो कंप्यूटर जो हमें ये सर्विसेज देते हैं उन्हें हम रिमोट सर्वर कहते हैं क्या कहते हैं जी रिमोट सर्वर 
रिमोट सर्वे की ये एबिलिटी होती है उसके अंदर ये फैसिलिटी यूजर को प्रोवाइड की जाती है कि वो इंटरनेट के साथ अगर लिंक्ड है वो किसी भी लोकेशन पर मौजूद है तो वो रिमोट सर्वर के साथ अटैच हो सकता है और अटैच होने के बाद अपना काम कर सकता है और इसके लिए वो जो सॉफ्टवेयर यूज करता है उसे कहा जाता है वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपके पास मोजिला फायरफॉक्स है गूगल क्रोम है ये सारे क्या हैं वेब ब्राउजर है और आप किसी भी जगह पर बैठे हुए हैं आप उनका एड्रेस लिखते हैं एंटर करते हैं आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं आपके पास डिफरेंट जो ई मेल हैं वो सारी फिर आपके पास जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसमें ये सारे का सारा काम जो है वो वेब एप्लीकेशन में वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर की मदद से क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से काम करती है देखिए भाई होता क्या है रिमोट सर्वर के अंदर आपका डाटा रिमोट सर्वर पे होता है वेब ब्राउजर आपके पास होता है और आप यहां से इसके साथ अटैच होते हैं और काम करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होती है कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें स्टोरेज कोई भी नहीं होती बल्कि आपका कंप्यूटर है और एक इंटरनेट कनेक्शन है आपका सारा डाटा आपके सारे सॉफ्टवेयर जो मेन क्लाउड है उसके ऊपर पड़ा हुआ है उस क्लाउड के साथ आप लिंक्ड हो जाते हैं और लिंक्ड होने के बाद आपको उस क्लाउड के अंदर पड़ा हुआ डाटा भी अवेलेबल होता है सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल होते हैं और आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वो कर सकते हैं तो वो सॉफ्टवेयर जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया एप्लीकेशन इस वक्त कम्युनिकेशन के अंदर जो चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है वो है सोशल मीडिया सोशल मीडिया आप ये समझ लें कि ये ऑनलाइन एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपना कोई भी डाटा जो आपके आइडियाज हैं आपकी थिंकिंग्स हैं आपकी रिसर्च है वो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वक्त आपके पास जो सोशल मीडिया है वो आपका कोई भी चीज जो आप अपनी या सोसाइटी से रिलेटेड शेयर करना चाहें उसके लिए यूज हो रहा है आपकी न्यूज है आपकी रिसर्च है आपके इवेंट्स हैं कोई भी चीज है वो आप इस कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से शेयर कर सकते हैं इस वक्त हमारे पास जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं वो फेसबुक है ट्विटर है इंस्टाग्राम है जिनकी मदद से हम कोई भी चीज जो है वो इंटरनेट के ऊपर शेयर कर सकते हैं तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने दो चीजें डिस्कस की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डिफरेंट कैटेगरीज और इंटरनेट एप्लीकेशन कैसे हम इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं थैंक यू सो मच